Так, Павел Журавлев, перспективный украинский боксер первого тяжелого веса, которому завтра предстоит склеснуться с таким же подающим надежды бойцом, Виталием Невеселым. Чем ранее эти бойцы уже пересекались в кикбоксинге, тогда выиграл Невеселый. Павел, как, какой план на завтра? Ну, во-первых, спасибо за такую значит, хорошую характеристику, которую дали вначале меня. А план, ну, все это бокс, естественно. У каждого есть свой план на бой, как бы, открывать и секреты мы, наверное, не будем. Есть какие-то там наработки свои, то есть есть характер боя уже как-то намечен, то есть что делать надо, что не нужно делать, когда это делать. Вот. Поэтому я думаю, главная задача будет показать зрителям хороший поединок, чтобы остались довольны, которые придут в зал и которые будут смотреть по телевизору. Это, думаю, главная задача и у меня, и у моего оппонента. Понятно. Скажите, вы родом с Севастополя, а сейчас живете, тренируетесь в Харькове? Правильная информация у меня? Я вообще, вообще родился в городе Саки, если бы в Крыму. Сейчас а -а -а. я проживаю в Севастополе уже вот, и выступаю за Харьковский клуб «Сафари». Понятно. Информация. И, а, скажите, вы выступаете параллельно к в боксе и в К1. Да. На что со мной акцент делаете? На карьеру в каком из этих видов спорта? Потому что... Ну, поскольку мы выступаем и там, и там, пока что мы, конечно, не определились. Потому что мой первоначальный род занятия – это К1. К1, ну, К1, который называется. Вот. Бокс нам, естественно, интересен, потому что... Вроде, вроде бы можно сказать, многие могут сказать, что где-то что-то похоже, да, но когда касаешься уже более профессиональной работы, да, вот, как, турнир по профессиональному боксу является, то есть ты уже понимаешь, что есть везде свои нюансы, то есть, начиная от э, работы ногами, дистанции и всего остального. Поэтому здесь попробовать силы во всех видах спорта. У нас есть возможности, вот, и очередной, э, завтра будет очередной раз попробовать свои силы, доказать себе, что ты можешь и лучше ты или нет. Да, ну, известно, что бой в Ашке боксинге закончился в пользу невеселого нокаутом. А есть цель расквитаться с ним как бы так же? То есть тоже настроен на нокаут? Именно. На это да, можно смотреть по-разному. То есть предыстория вот этого интересно. боя была совсем, я как бы, рассказать ее не буду, как бы, да. Вот. Естественно, да, результат есть результат, как бы, то, что было до, до боя, там, как я к нему подошел, это уже остается уже лично моими проблемами. Как бы, я считаю, что вообще бокс, чем интересен, но всегда непредсказуем. То есть можно сегодня выиграть, завтра проиграть, поэтому и даже... В случае своего выигрыша, допустим, завтрашнего, то есть ты не будешь самым чемпионом. То есть как только ты сошел с ринга, начнется новый, новый ветви в этом в спорте, и ты надо опять получится доказать что-то. Поэтому э, этот отрезок, отрезок времени там 8 раундов, да. Вот это есть час там, э, там своей славы, либо наоборот чего-то. Вот. Потом начинается по-новому. Поэтому вот мы в эти 8 раундов завтра постараемся вложиться, что-то показать друг другу. Значит, Павел, а кто, кто занимается вашей карьерой профессионального боксера? Потому что, в принципе, мало вас слышно, то есть любители кикбоксинга знают вас да. хорошо, потому что К1 участвовали, представляли в европейском да, отборе да, Украины. Да. А вот в боксе, интересно, то есть кто занимается вашей карьерой? И... Да, в Кайване сейчас я в, миров... в, 20... в первые 20... 25 человек мировой, мировой элиты К1, но в боксе, поскольку видите, занимаемся параллельно, поэтому мы основу упор на боксе не делали, поэтому, может быть, карьера развиваться не столь, как бы так, ферично, да, там, не столь, столь стремительно, допустим, как бы, допустим, мне хотелось бы, да, но мы выбираем силы между боями, чтобы пробовать и там, и там, делать какой-то рекорд, то есть не обязательно там, главное, чтобы были бои, то есть для себя пробовать, пробовать, мы, как бы, скажем, скажем так, мы нащупаем, нащупаем, как бы, ну, как я просто я плохо, говорить хорошо, наверное, тяжеловат. Ну, люди, которые занимаются боксом, но не видят перспективы в этом, но я надеюсь оправдать их доверие. Понятно. Вот. А вообще выступает, конечно, спортивный клуб «Сафари» в Харьковске. Вот. И у нас договор, и, в принципе, занимается карьерой и там, и там. Понятно. А вы участвовали в турнире Biggers Beta, это Эгис да. Климаса турнир, да? да. А в, я, честно, не помню, где проходил, но это один из первых был, если не самый да, первый, в Евроспорте. Это был первый турнир, проходил на Кипре. На Кипре, да? да. А, там был побелик Бен Голакона, известного да. нигерийского боксера, который, вот, кстати, будет с Славой Глазковым, украинским тяжем, драться в Москве через неделю. А какой прогноз на бой этот Глазкова Лакон? Ну, что я могу сказать? Лакон, конечно, очень физически развитый спортсмен. Я просто помню его бой. Я, конечно, бой выиграл, как бы, но был этот бой очень тяжелый. И, и главный, значит, главный козырь, конечно, Лакуна это его физические данные. То есть они вес хороший, и рост, и, и ну, вообще удары довольно-таки очень жесткие. Но в принципе, я думаю, что у Славы есть возможность выиграть вполне этот бой. Ну, если не нокаутом, то по очкам точно. Ну, я на это надеюсь. Спасибо. Это был Павел Журавлев для Бокс Ньюс Комьюэй.